什么烂东西啊！我不拍了。哎呀，小祖宗哎，这怎么回事？失落看衣服的样子，我还以为是雕牌的马面裙呢，结果就是些杂牌子货，糊弄谁呢？这可是绣娘手工定制的汉服，这苏绣可是非遗的，又老又土。我朋友他们拍的可都是外国的高定，你这样子让我以后脸面往哪搁？这土我没法拍。既然这样，那通知周总，王小姐身体不适，不方便拍摄，我得换人吧。好，哎哎哎，我没说我拍不了，我就是要休息休息，你们等着吧。哎。小秦总，他这样也太过分了。算了，毕竟是周总给我推荐的模特，我也是给他一个面子，先搞定这次拍摄吧。好吧。今天上午拍摄，大家辛苦了。这是我特意准备的手工水饺，还是热的，大家吃着吃。我可是国际模特，平时吃的可都是牛排寿司，来你们这里拍摄就给我吃这种低档货。饺子可是中国的传统美食，怎么到你这里就变成低端货？土包子，左叉右刀，红酒配牛排。才叫高的，你们这饺子一打开一股味儿，还配着蒜，把我头发都熏臭了。有空啊，多出国见见世面吧。我也算去过不少地方，见过不少名流，但像你这样吃一块牛排也能吃出优越感的，我还是第一次见。也不知道到底是谁没有见过世面。论食物的花样，全世界没有谁能比过中国。你。从古至今，除了吃还会有什么？你不知道不代表没有。先不说四大花，论天文，中国有世界上第一块石，石是石，授时历领先国外三百。论经济，我们有世界上最古老的贸易通路。论学术，中国的圆周率领先欧洲一千多。论医学，我们的《本草纲目》早就有了世界上最先进的发明。拜托，那都是老黄历了，能不能认清现实啊，土鳖？我们这尊小庙容不下你这尊大佛，我们这次合作到此为止。今天上午的拍摄作废，我们的衣服。配穿，你凭什么做主？我可是你们公司老总亲自邀请过来的。我邀请你是卖你出去周总的面子，但是好像并不灵。你，你不是助理吗？你是，啊，小秦总，你刚刚是我有眼不识泰山。我看你崇洋媚外的时候，眼睛里还泛着光芒。但是。咱们上午都拍了这么多了，这临时换人，你们钱面上也不划算呀。钱我有的是，但有些骨气。